Guck mal hier, das ist Apples allererstes Mixed Reality Headset. Vision Pro heißt das. Damit kann man Spatial Computing betreiben, also man bedient den Computer quasi im ganzen Raum. In seiner echten Umgebung, also in 3D, kann da ganz viele Fenster um sich herum anordnen und die auch anfassen und verändern und so weiter und so fort. Weil Controller gibt es nicht, sondern die Vision Pro wird allein mit Handbewegungen bedient. Bisschen creepy, die eigenen Augen werden auf einem Display außen angezeigt. <lacht> Generell aber alles ziemlich cool. Oder doch nicht so? Mein Kollege Malte hat das Teil im Apple Hauptquartier schon von Namen gesehen. Und in diesem Video ordnen wir ein bisschen ein, warum das Ganze eine ziemlich große Sache ist und was das überhaupt bedeutet, Spatial Computing. Und was der Unterschied zu VR, AR, Mixed Reality und XR ist. Bleibt dran. Liebe Hackerin, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man sich gegen viele Cybergefahren schützen, zum Beispiel gegen Man-in-the-Middle-Attacken. Gerade kostenlose öffentliche WLANs können missbraucht werden, um deine Daten abzufangen. Mit NordVPN kann dir das nicht passieren, denn deine Verbindung ist verschlüsselt. Und auch gegen DDoS-Attacken bist du geschützt. Wenn du beispielsweise in einer Discord-Lobby einen böswilligen Link anklickst, haben die Hacker nicht deine IP-Adresse, sondern nur die von NordVPN. Unter nordvpn.com ct3003 bekommst bekommst du exklusiven Rabatt auf deinen Zweijahresvertrag und das Ganze mit 30 Tagen geld zurück -Garantie. Werbung Ende. Apple hat gerade eine ganz neue Produktkategorie vorgestellt und das passiert ziemlich selten. Klar, 2007 das iPhone und 2010 das iPad, aber das letzte richtig neue Gerät ist vor fast zehn Jahren die Apple Watch gewesen. Dazwischen gab es mehr so Zubehör wie AirPods, HomePods oder AirTags und seit fast zehn Jahren warten Leute drauf, dass Apple wieder eine neue Gerätekategorie vorstellt. Und genau das haben sie gerade gemacht. Tja, und zwar ein Headset, eins, das die echte Umgebung mit virtuellen Bildern anreichert. Also das, womit Microsoft und Google beide ganz schön auf die Schnauze gefallen sind, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Google Glass war cool. Hey, ich war damit vor genau zehn Jahren auf dem Oktoberfest in München. Aber irgendwie war ich gefühlt auch der Einzige, der das überhaupt jemals benutzt hat. Das war alles meilenweit von Alltagsgeräten entfernt. Und das will Apple nun offenbar ändern. Mit ihrem Vision Pro Headset. Und wie gesagt, große Sache. Und deshalb starten die heise Kollegen von Mac and I jetzt auch einen eigenen Podcast, um Apples neue Spatial Computing Vision zu begleiten. TNBT, The Next Big Thing, heißt er. Der Link zur ersten Folge ist unten in der Beschreibung. Und wenn ihr wissen wollt, was Apple außer dem Headset noch alles bei der WWDC-Präsentation gezeigt hat, auf dem Heise Online YouTube-Kanal gibt es ein Video dazu. Der Link ist ebenfalls unten. Also jetzt aber Vision Pro von Apple. Damit kann man komplett in künstliche Welten eintauchen, also Virtual Reality, also so, dass man von der Umgebung gar nichts mehr sieht. Aber das Teil kann auch die echte Umgebung mit künstlichen Bildern anreichern. Den Grad der Virtualität kann man sogar mit so einem kleinen Rädchen am Headset stufenlos einstellen. Aber die echte Welt, die steht bei Apple im Vordergrund. Den Begriff Virtual Reality hat Apple in der Präsentation nicht ein einziges Mal verwendet. Früher hat man dazu gerne Augmented Reality gesagt und dieser Begriff ist aber mit der Zeit so unpräsentlich, präzise eingesetzt worden, dass das mehr Verwirrung gestiftet hat, als dass es geholfen hätte. Inzwischen sagt man meist einfach Mixed Reality MR oder auch Extended Reality XR. Das ist der Überbegriff für alles, was irgendwie Virtual oder Augmented Reality oder irgendwo dazwischen liegt. Apple scheint alle diese Begriffe zu vermeiden. Nur einmal hat Tim Cook konkret Augmented Reality in den Mund genommen. Sonst war meist von Spatial Computing die Rede. Apple Vision Pro will introduce us To spatial computing. Ja, und was das ist, da reden wir später nochmal drüber. Wichtig ist aber auf jeden Fall, um die Realität in die Brille zu holen, nutzt Apple die sogenannte Path-Through-Technik. Das bedeutet, dass mehrere Kameras die Umgebung einfangen und das Headset das Bild aufbereitet und dann auf zwei Displays anzeigt. Man kriegt also immer ein digitales Bild zu sehen. Man schaut nicht durch eine transparente Scheibe auf die Welt. Vorher hat man das oft noch anders gemacht, nämlich mit sogenannten Wellenleiter-Displays. Zum Beispiel bei Microsoft Sololens und der Magic Leap von 2015. Die hatten transparente Displays, man hat also wie durch ein normales Brillenglas die Welt gesehen und da wurden dann digitale Bilder eingefügt. Das hatte den Vorteil, dass man die Welt sieht wie in echt und nicht durch Kameras. Aber den großen Nachteil, dass das Sichtfeld technisch bedingt deutlich schlechter ist als das bei Path-Through-Brillen wie der von Apple. Deshalb ist die Wellenleiter-Technik praktisch tot. Ja, aber was kann das denn jetzt, das Apple-Headset? Der Fokus liegt auf Spatial Computing, also darauf, dass man das gleiche macht wie mit einem normalen Computer. Computer, aber das Ganze passiert halt in einem Space, also in der eigenen Umgebung im 3D-Raum. Man kann sich nicht nur
nur irgendwelche Fenster beliebig anordnen, sondern auch 3D-Objekte anzeigen lassen, die dann auch mit der echten Umgebung visuell in Verbindung stehen. Sprich, ich kann mir ein virtuelles Buch auf den Couchtisch legen und das wirft dann auch einen Schatten drauf. Das sah in der Präsentation wirklich richtig gut aus. Leider durfte mein Kollege Malte Kirchner, der vor Ort bei Apple in Cupertino war, das Headset nicht selbst aufsetzen, sondern nur von außen bestaunen. Also wir hätten gerne so ein Hands-on in diesem Video gehabt, aber... Schauen wir mal, was wird. Was wird? Zumindest haben wir so ein paar Bilder vom Headset, die nicht vom Hersteller kommen. Die wohl größte Konkurrenz der Apple Vision Pro kommt von Meta, also ex-Facebook. Die haben mit der Quest 2 das meistverkaufte autarke Headset auf dem Markt. Und man vermutet, dass über 10 Millionen verkauft wurden. Das ist schon stattlich. Die konnte auch schon die echte Umgebung ins Bild holen, allerdings nur schwarz-weiß. Die letztes Jahr erschienene Quest Pro für anfangs heftige 1800 Euro macht das in Farbe, aber in schlechterer Bildqualität als Apple. Kurz vor Apples Veranstaltung hat Meta die Quest 3 angekündigt, die nur rund 500 Dollar kosten soll. Apple ruft einen deutlich höheren Preis auf, nämlich 3.500 Dollar. Das könnten später in Europa 4.000 Euro werden. Aber die Auflösung bei Apple schafft die in VR-Entwicklerkreisen als magische Grenze erachteten 4K mal 4K pro Auge, beziehungsweise sogar etwas mehr. Die Rede ist von 23 Millionen Pixeln. Die genauen Spezifikationen sagt Apple bislang nicht. Das ist aber auf jeden Fall die Auflösung, bei der man anfängt, wirklich keine Pixel mehr zu sehen, obwohl die Displays so dicht vom Auge sind. Das heißt, das kann wirklich aussehen wie in echt. Solche Displays hätte man vermutlich auch schon früher bauen können, aber es gab einfach keine Hardware, die zwei solche Displays mit 90 Bildern pro Sekunde stabil versorgen können. Vor allem nicht in einem Headset ohne angeschlossenen Riesenrechner. Und das ist nun Apples großer Vorteil. Mit ihren Apple Silicon SoCs können sie das stemmen. Drin steckt da nicht nur der sehr kraftvolle M2, sondern auch ein spezieller Zusatzprozessor namens namens R1, der zum Beispiel die ganzen Bilder der nach außen gerichteten Kameras und der Sensoren verarbeitet. Damit soll die Verzögerung zwischen Realität und Displayanzeige nochmal gesenkt werden. Die Rede ist von 12 Millisekunden. Schon ziemlich gut. Wir haben natürlich noch keine Benchmarks, aber das wird eine andere Liga sein als die Snapdragon XR2s SoCs von Qualcomm, die in den Meta-Headsets stecken. Doch Meta hat jahrelang Software-Vorsprung. Es gibt hunderte Spiele und Apps für die Headsets und zwar richtig gutes Zeugs. Das wäre sehr schwierig auf zu holen für Apple. Deshalb fängt Apple gar nicht erst an, in den Meta-Gaming-Gefilden zu wildern, sondern alles scheint erstmal wirklich auf Spatial Computing ausgelegt. Also die Ausführung von vorhandenen iOS- bzw. iPadOS-Apps, die man sich dann in 3D-Raum platzieren kann. Es gibt auch ein paar dreidimensionale Apps. Hier arbeitet Apple unter anderem mit Disney zusammen. Da konnte man zum Beispiel sehen, wie sich das ikonische Disney-Schloss auf dem eigenen Tisch aufbaut. Aber was bringt das, das Disney-Schloss auf dem Tisch stehen zu haben? Man will da noch reingehen oder mit dem Fallschirm runterspringen. Ja, all das geht damit theoretisch auch, aber... Zumindest war von solchen Anwendungen nicht zu sehen. Technisch wäre das theoretisch möglich, dass auch unabhängige Entwicklerstudios ihre VR-Software für Vision Pro umsetzen, die es ja schon gibt. Aber das Apple-Headset hat keine Handcontroller, sondern wird komplett mit den Händen gesteuert. Das bedeutet also hohen Aufwand, um vorhandene Software dafür umzusetzen. Man hat ja zum Beispiel nicht einen einzigen Button, sondern muss zum Aktivieren von Dingen spezielle Fingerbewegungen machen, wie zum Beispiel das hier. Wirklich innovativ ist das außen angebrachte Display, das die Augen derjenigen Person anzeigt, die unter dem Headset steckt. Die Meinung bei uns im Team dazu pendeln so zwischen cool und gruselig, aber es ist auf jeden Fall was Neues. Interessanterweise filmt das Headset dafür nicht das eigene Gesicht ab, sondern man muss es vorher einscannen, einscannen und dann wird es KI-gestützt verarbeitet und angezeigt. Infrarotkameras im Headset gibt es aber auch, nämlich für sogenannte Eye-Tracking. Die erfassen also, wo man gerade hinschaut. Die Anwendungen lassen sich also wirklich per Auge steuern. Man muss nicht mal den Kopf bewegen, sondern einfach irgendwo hingucken. Apple betont, dass die Daten nicht aus dem Headset abfließen, also nicht für Dritte einsehbar sind. Das ist ja immer eine große Kritik bei Meta gewesen. Blickdaten können ja schließlich ganz schön intim sein, weil wo die Pupillen besonders genau hinschauen, das sagt ja schon viel über den Menschen aus. Kurios ist, dass Apple den Akku nicht im Headset integriert hat, sondern ziemlich unelegant in einem Kästchen mit dem Kabel dran. Ja, was dazu wohl Steve Jobs sagen würde. Ja. Zwei Stunden soll der Akku halten. Ja, okay. Meine Einschätzung zur Reality Pro. Ich muss echt zugeben, ich bin einigermaßen beeindruckt von Apples Mut. Sie 
orientieren sich null am Nutzungsszenario vorhandener Headsets. Sie haben zumindest bei der Präsentation null mit VR-Spielen am Hut. Und mit dem gehypten Metaverse erst recht nicht. Apple fokussiert sich zu 100% auf Spatial Computing. Und das ist ja was, was Meta auch kann. Wir haben dazu sogar mal ein ganzes Video gemacht, Arbeiten in VR hieß das. Mit der Quest kann man auch unterschiedliche Fenster, Browserfenster oder so im Raum anordnen und auch normale Android-Apps laufen da drauf. Aber in der Realität macht das niemand. Also das ist bislang eine totale Nischenanwendung. Aber Apple setzt da jetzt total drauf. Und das halt auch wirklich auf Hochglanz poliert. Ich bin mir sicher, dass das alles smooth funktioniert als bislang, auch die Handsteuerung, sonst würde Apple das nicht auf den Markt bringen. Aber es ist eben auch was, wonach irgendwie niemand gefragt hat, aber vielleicht auch deshalb, weil man noch nicht wusste, dass man das cool einsetzen kann. Weil wenn Apple was kann, dann ist das ja vorhandene Technik alltagstauglich zu machen. Naja, und ein riesen Vorteil dabei, dass sie extrem leistungsfähige Hardware haben, die diese extrem hochauflösenden Displays bespielen kann. Wenn die Textdarstellung bei so Spatial Computing Anwendungen auf anderen Headsets unangenehm bröselig aussieht, wird das bei Apple sehr wahrscheinlich so gut funktionieren, dass man da wirklich mitarbeiten mag. Und am eigenen Schreibtisch kann man das Headset ja auch in die Steckdose stecken oder auf dem Sofa, wenn man einen Film guckt. Da ist dann die zweistündige Akkulaufzeit kein so großes Problem. Die große Frage bleibt, schafft Apple es, so gute Software anzubieten, dass genügend Leute denken, ja geil, damit will ich arbeiten, beziehungsweise damit will ich mir abends Filme angucken, da setze ich mir sogar so einen unbequemen Apparat auf den Kopf. Unbequem insofern, dass halt jedes Headset natürlich unbequemer ist als gar keins, auch wenn es noch so ergonomisch daherkommt. Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn es jemand schafft, dass Headsets wirklich ein Ding werden im Alltag, dann wahrscheinlich Apple. Aber diese erste Version für 3.500 US-Dollar, die wird kein Massenprodukt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wer weiß, vielleicht wird daraus noch eins in ein paar Jahren oder so. Übrigens, zuerst ist das Headset in den USA erhältlich und zwar Anfang nächsten Jahres, also 2024. Später soll es dann auch nach Europa kommen, ein Preis steht hier aber noch nicht fest. Ja, was meint ihr, ist das was Großes? Wird das die Welt verändern wie das iPhone? Hantieren wir in drei Jahren oder so tatsächlich alle wie in Minority Report an virtuellen Bildschirm herum oder so. Schreibt es gerne in die Kommentare und gerne Abo. Wisst ihr ja. Tschüss.